Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo yung magkwentuhan ang Game 1 ng Clippers at Phoenix Suns. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So tulad nga ng nabanggit sa simula ng video, pag-uusapan natin ang Game 1 ng West Finals ng Phoenix Suns at Los Angeles Clippers. Sa game na ito ay out pa din si Chris Paul dahil sa health and safety protocols. So malaking kawalan nga ito sa kapunan ng Suns. Habang sa Clippers naman ay hindi sumama sa biyahe si Kawhi Leonard dahil patuloy umano itong nagpapagaling sa kanyang injury sa tuhod. So parehong out nga sa game na ito ang dalawa sa biggest star ng dalawang team Kaya naman makikita natin ngayon kung kanino ba ito magkakaroon ng malaking epekto Si Chris Paul ay nag-average ng 25 points at 10 assists per game sa semis Habang si Kawhi Leonard naman ay 27 points at 7.5 rebounds per game Halina't silipin na natin ang mga kaganapan sa game na ito Ang simula ng game na ito ay naging dikit. Maagad nagpapalitan ng punto sa magkabilang team. Mabilis din na uminit si Paul George at tila ba hindi man lang naaapektuhan ng maingay na crowd ng Phoenix Suns. Pinagpatuloy niya nga ang kanyang magandang performance sa playoffs na ito. Habang sa Suns naman ay balance scoring sila at lahat gumagawa. Natapos ang unang quarter sa low scoring at tabla na score na 21. Sa second quarter naman habang namamahinga si DeAndre Ayton ay sinamantala ito ng Clippers at pinasok nila si DeMarcus Cousins na agad na gumawa ng 11 points sa loob lamang ng limang minuto. Ngunit pagpasok nga ng starters ng Suns mabilis itong bumawi at talagang nangangalabaw si Ayton sa ilalim. Natapos ang first half sa score na 57-54, to 3 point lead para sa Phoenix Suns. Si Paul George ay gumawa ng 17 points sa unang dalawang quarter upang pangunahan ng Clippers Habang si DeAndre Ayto naman ay gumawa ng 14 points Ngunit ang key stat nga dito ay ang 7 of 8 field goal shooting ni DeAndre Ayton So bukang pumapabukha nga kay Ayto ng small lineup ng Clippers Ito nga ang pinagkaiba niya kay Rudy Gobert Kaya niya mag-take advantage sa mas maliit na defender Sa second half ay gumawa na ng adjustment si Tai Lu at pinasok na niya kasama ng starter si Subak upang depensahan si Ayton. Ngunit sa simula ay hindi ito nagka-epekto dahil lumobo na nga sa 8 points ng lamang ng stunts. Ganun pa man sa pamumuno ni Paul George at Reggie Jackson, gumawa ng 14 to 2 run ng Clippers. Ngunit nagpapakita talaga ng matinding puso si Devin Booker at gumawa na siya ng magkakasunod na mid-range jumper. Nagmumuka na nga siyang young Kobe Bryant sa third quarter at gumawa siya ng total 18 points sa quarter lamang na ito. End of third quarter, tabla ang score sa 93. Sa fourth quarter naman ay nagkakagulo na ang mga fans ng Phoenix Suns dahil patuloy nga mainit na kamay ni Devin Booker. Sinusubukan pa ng Clippers na bumalik sa game na ito ngunit talagang nasa Phoenix Suns na ang momentum. Kaya naman nakuha ng Suns ang panalo sa game 1 sa score na 120-114. Si Devin Booker ay gumawa ng 40 points, 13 rebounds at 11 assists triple-double. 20 points at 9 rebounds din si DeAndre Ayton. 14 points si Michael Bridges, 13 points si Jay Crowder, 12 points si Cam Johnson at 11 points, 9 assists naman kay Cameron Payne. Sa Clippers naman ay 34 points at 5 assists si Paul George at 24 points, 6 rebounds naman kay Reggie Jackson. Kung napapansin nyo nga mga kaibigan na isang klase lamang ng sapatos ang gamit ni Devin Booker ngayong playoffs at yan ang Nike Kobe 11s. Ayon kay Booker sa post-game interview, tuwing gamit niyang sapatos na ito ay tinitingnan niya lang ito tuwing game at naaalala na niya ang mga sinabi ni Kobe na mga salita sa kanya na be legendary at alay niya daw ang bawat laro sa kanyang idolo at talaga namang nagpapakita siya ng ala Kobe na performance ngayon. So dahil nga dito ay muling nalalagay ang Clippers sa 1-0 disadvantage. Ngunit kung may isang bagay man nga tayong nalaman sa team na ito ngayong playoffs, magaling sila na gumawa ng adjustment. Kaya naman titingnan natin kung ano ba ang gagawin nila ng mga pagbabago sa susunod na games. At yun lang naman po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.